Hello students, welcome to Misa study and welcome to my class. Today I am going to discuss the questions that is the NEET, NEET examination. This time what happened, uh, the level of, level of questions were not so much tough. Previous, uh, if I compare it with previous year, uh, previous year question paper. So, one more thing, language is not a barrier, I will, speak, I will speak both in English as well as in Hindi. I will speak English in Hindi and English. So, I have to ask you, this question ka level was very easy. I am not saying that it was very easy. It was very tough tha if I compare it with previous year questions. If I talk previous year questions, I will talk about previous year ke questions, I will talk about the examination. Ki, तब इस बार का जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ नहीं था इट वाज सो इजी और वो कंप्लीट इट वाज टोटली बेस्ड ऑन दैट इज योर एनसीईआरटी सिलेबस एंड वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर दिस टाइम ऑर्गेनिक सेक्शन वाज रियली वेरी इजी ऑर्गेनिक सेक्शन इस बार बहुत ज्यादा इजी था एंड दे हैव फोकस्ड ऑन द इनऑर्गेनिक पार्ट इस बार वेटेज इनऑर्गेनिक पार्ट को बहुत अच्छे से दिया गया है एंड दे आर रियली अ ऑसम क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक पार्ट इनऑर्गेनिक पार्ट से उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और डेफिनेटली आपको भी मजा आएगा और आई होप आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा कवर किया होगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और डेफिनेटली कहते हैं ना वो Hard, hard work always pays off. Definitely hard work जो है आपके लिए pay करेगा और definitely will secure a good marks. So चलो बच्चों अब बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते लेट्स start the question answer round. What is given? Look at the first question. This is a question from inorganic section and this is a question from group 14 elements. That is what they are asking. Read the question carefully. क्या बोल रहा है सुनो which of the following species is not stable? Okay, look at if I compare SN, if I compare SI, if I compare GE, all have vacant D subcell. All have vacant D subcell. Due to this reason, they can extend its valency, its covalency. That means to say they can easily form SNOH hall 4 definitely. 2 minus SICL6, uh, 2 minus, yes, SIF6, that is 2 minus, is it clear? And germanium, that is uh, ZECL6, then 2 minus. This all belongs to group 14 element, is it clear? Yes, sare kis se belong karte hain? Group 14 elements hain, or group 8, 14 elements ko ye belong karte hain. Clear? Now, all that it can extend its covalency except carbon. But here, here we have to think. Look at SiCl6 does not exist, that it is not stable. Why? Due to the, due to the large size, due to the large size of Cl, that is Cl minus, which surrounded around the Si. That is due to steric hindrance, steric hindrance ke chalte, jo crowding hogi, wo sustainable nahi hogi, wo sahi nahi hogi, jiske chalte iski stability kya ho jayegi, kam ho jayegi. So what is the reason behind it? Due to the large size or due to steric hindrance, SICL6 is not stable. Though due to the small size of fluorine, SIF6 exists and there is no such type of steric hindrance take place. Due to this reason, SIF6 exists but SICL6 2 minus does not exist. That is large size and the crowding that is the, uh, the 6 Cl minus cannot occupy the position around SI. Due to this reason, we can easily say that, uh, that is SICL6 6 2 minus does not exist is it clear to you i am giving you a detailed explanation so i am so i am taking time otherwise it's so much easy uh, if you go uh, if you go through the syllabus agar aapne puri syllabus ke uh, through gaya hai aur theory aapne bahut achhi ki hai to aapke liye solve karna kafi aasan hai chalo now i'm going to drop this part and let's move to the next question what is the next question read the question carefully wait for a moment so, for question number 1, we will say B is the correct option. Now, let us move question number 2. This is a question from organic portion. This is very simple. What is given here? The major product of the following reaction. We know if there is a presence of COOH and when it combine with NH3, we know 
this is the acidic part yes sir and this is the basic part yes definitely then what will happen they will combine and form the additional product r c o minus and n h 4 plus because n s 3 contains lone pair of electron n s 3 ke paas kya bachcho lone pair of electron hai ye normal jante ho aap jab isko aur thoda heat humne provide kiya we got the compound amide r c o n h 2 kya ye reaction aapko memorize hai do you remember this reaction similarly now here is given that is this is the benzene ring contain 2 C double O H group. Okay. Now, this one, this one and this one. Now, what will happen when it is treated with N H 3? The first product, I am moving here. The first, first product we are getting, jo pahala product hai, wo hume mil raha hai, that is this one C double O minus N H 4 plus. Clear? And then again C double O minus N H 4 plus on a strong heating what will happen it will give you pithalamide what pithalamide that is C O N H 2 and C O N H 2 at the end what we get we get the final product my friend pithalamide uh, that is the answer will be what will be the correct option now you can easily say sir this is that is c o this one is n h then c o this one is n h clear this is the final product do you remember this reaction yes sir we do final product so what is the correct option can you tell me yes sir definitely the correct option is in this situation we can say that is 4 4 is the correct option simple question question number 2 that is 4 is the correct option now i'm going to drop this part and let's move to the next question what is given here check it out dusre question ki taraf teesre question ki taraf badh chalte hain bachcho and this question kya hai? read the question carefully the correct structure of tribromo tribromo octa oxide tribromo octa oxide okay that is bromine bromine and bromine tribromo octa oxide bromine contains three lone pair here again lone pair clear to you now it will give this lone pair to oxygen like this is not a true bond actually this is a coordinate linkage like this but as per the question it is given here o this one is o this one is o clear to you it's better to write like this clear now here is two one bond contain two electron ek bond mein do electron hote hain chalo ab yahan par bhi aapke aur baj gaye Definitely, sir. So, again oxygen will add up here like this. This is again coordinate linkage. So, what is the formula we are getting? Tribromo octa oxide that is, tell me which one? That is third is the correct option. B O O B R B R. So, you can put either this one in many books. It can be written like this or coordinate linkage because it gives is lone pair of electron to oxygen because oxygen contains six electron in its valence cell it requires two more electron to complete its octet is it clear yes sir two two four two six then two two four two six then two two four two six clear yeah so for question number three c is third is the correct option i'm going to drop this part my score up karta hon, and let's move to the next question dusre question ki taraf hum badhte hain next question is question number four what is given here this is a question from thermodynamic from the chapter class 11 thermodynamic physical chemistry given here under isothermal condition we know there are uh, basically four process isothermal process uh, adiabatic process isobaric process and isochoric process if temperature remain constant the process is called isothermal we all know this uh, uh, except this we have two more process cyclic process than the uh, 
टू थ्री मोड प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस देन रिवर्सेबल एंड इ रिवर्सेबल प्रोसेस देयर एनीवेज इनको जो इनको लीव करते हैं रीड द क्वेश्चन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन आ गैस एट 300 हंड्रेड कैलबिन राइट द डेटा हेयर गैस एट 300 हंड्रेड कैलबिन द टेम्परेचर इज गिवन 300 यस एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर दैट इज v1 वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन आई एम गिविंग यूर डिटेल सॉल्यूशन सो आई एम सॉल्विंग इच एंड एवरी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कितने आसान थे क्वेश्चनों को सॉल्व करना टफ नहीं है दैट इज वी टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव लीटर हाँ, मैं टीचर हूं मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा इजी है बट ऐसा नहीं है बच्चों क्वेश्चंस अच्छे थे और मुझे पता है कि आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे एंड द एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज पी एक्सटर्नल इज गिवन हियर टू बार ओके नाउ द वर्क डन बाय द गैस व्हाट वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड द वर्क डन वी नो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी टू एंड वी टू माइनस वी वन वॉट इज वी टू हेयर दैट इज वी टू हेयर इज जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन और यू और यू कैन राइट जीरो पॉइंट वन जीरो दैन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन फाइव लीटर बार और बार लीटर दैट विल बी नाउ Here is given one liter bar is equal to hundred joule. So convert it into joule. W is equal to minus two into zero point one five multiply by hundred joule. Is it clear? Now what will happen? This will come here. Hundred will hundred uh, hundred cancel will cancel each other. Then W will be equal to that is thirty joule. W is equal to minus thirty joule. clear there is a expansion and we know an expansion work is done by the system if work in i am not uh, teaching physics if work is done by the system then w will be negative and if work is done on the system we know w is taken positive it is slight different from physics thermodynamics so what is the correct answer we will say so third is the correct option clear now i'm going to drop this part and let's move to the next question question number 5 what is given in question number 5 check the thing wait for a moment चलो देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या गिवन है अ गैस एट 350 फिफ्टी कैलबिन ओके अ गैस एट 350 फिफ्टी कैलबिन एंड 15 बार हैज मोला वॉल्यूम 20 परसेंट स्मॉलर देन फॉर एन आइडल गैस दैट मीन टू से इट इज गिवन हियर दैट इज वी आइडल इज ग्रेटर देन डेफिनेटली वी रियल दैट इज द केस यस 20% as per the the question, 20% smaller than that for an idle gas under the same condition. The correct option about the gas and uh, gas and its compressibility factor. That is, we have to find Z. What is the formula of Z? We know Z is equal to v uh, v real upon v ideal. Do you remember this formula? This is a question from class 11th gas law. V real upon V idle. V real upon V idle होता है. Now V idle is greater than V real. That means to say denominator is more. If denominator is more, definitely the value will be less than one. So the value of Z is less than one. We know that is the uh, maybe one or maybe two is the correct option. Three and four are wrong. Now when Z is less than one, uh, less than one. and that is v real is less than v ideal that mean to say the attractive force are dominant so what is the answer for this question one that is z is less than one and the attractive force are dominant so for question number 5 we will say that is a is the correct option one is the correct option ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार इट इज गिवन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केटायन एंड एनायन ए द एनायन फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ओके एंड द केटायन ऑक्यूपाइज 75 परसेंट ऑफ द ओक्टाहीड्रल वॉइड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या पूछा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है एक चीज देखो मुझे नहीं पता मैं सपोज सपोज आई एम ए स्टूडेंट और मुझे नहीं पता हाउ मेनी एटम्स आर देयर पर यूनिट सेल इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 
we do not know that is number of atom per unit cell in hexagonal close packing how many how many atoms are there chalo hame ye cheez nahi pata then how to solve is very simple right here let the number of atoms of a minus that will be equal to anion put here anion a whether it is maybe two positive two negative i do not know anion a n clear and here is given that is 75 we know if the number of atom per unit cell is n then the number of octahedral void will be n and the number of tetrahedral void will be 2n that is therefore the number of octahedral voids number of octahedral voids is equal to n clear yes now they are asking that is uh, the anion form hexagonal close pack lattice and the cation occupy 75% of octahedral void cation kitna occupy karta 75% so simple number of atoms of cation c kya ho jayega jaldi se bata do n ka kitna percent 75% that is 75 upon 100 is it clear to you that is 3 by 4 n to jab bhi aap bhul jao ki ab cc mein number of atoms kitne hote hain bcc mein kitne hote hain simple cubic mein ke kitne hote hain koi problem nahi hai just n likh do octahedral void jitne atoms honge utna hi octahedral voids hota hai tetrahedral void uh, uska kya hota hai double suppose karo if anyone ask you number of atom per unit cell in fcc is 4 then what is the uh, what are the um, number of octahedral voids and the number of tetrahedral voids if the number of atom per unit cell is 4 that means to say the number of octahedral void is 4 and the number of tetrahedral void is equal to 2 into 4 that is 8 clear now what is the formula that is c a what is c 3 by 4 n and n and will cancel each other then the final formula we are getting c 3 a 4 this is the correct answer so what is the correct answer for this question we will write here that is so c 3 a 4 am i right yes sir you are absolutely right here c 3 a 4 so so for question number 6 a is the correct option i'm going to rub this part and let's move to the next question mai us question ko rub karta hu aur aage badh chalte hain next question ki taraf now read the question carefully what is given here if the red concept this is a question from class 12 chemical kinetics simple question theory based question if the red constant for a first order reaction is k kya given hai bachcho red constant that is k and the time required for completion of 99% of the reaction that mean to say if i start from n not that is equal to 100 so n will be equal to 100 minus 99 that will be equal to 1 the amount left is equal to 1 now we know the formula k is equal to 2.303 upon t log n not upon n k ka formula aapko pata chal gaya bilkul sir chalo k aapko t dhoonna hai t is equal to 2.303 upon k log what is the value of n not 100 what is the value of n is equal to 1 clear yes sir t is equal to 2.303 upon k log 10 to the power 2 100 can be written like that 10 to the power 2 or t is equal to 2.303 into 2 log 10 divided by k what is the value of log 10 that is equal to 1 so we will write here 4.606 upon k this is the value of t clear now tell me which is the correct option sir so, 1 1 is the correct option is it clear completely this is first order kinetic this is the formula of first order kinetics now my friend i'm going to rub this part and let's move to the next question chalo jaldi se next question ki taraf badh chalte hain kya hai next question look at the question what is given here now question number 8 now uh, the correct order of basic strength of methyl substituted of amine in aqueous solution this is a question very simple question frequently asked question you can get this question in any sample paper related to NEET exam we know if i compare in aqua solution not in a gaseous medium or in a vapor phase vapor phase the order of amines 3 degree 
than 2 degree and 1 degree. Do you remember this? Yes, but here because here is a plus i effect dominant, but in aqueous solution, we all know the correct order will be equal to CS3 Hall twice NH, then CS3 NH2, then finally we will get CS3 Hall thrice N. Am I right? Yes, sir. Now check the thing which is the correct option. This is 2 degree, this is 1 degree, and this is 3 degree. Here, steric effect plus I effect plays a role. Now, what is the answer? That is CS3 Hall twice N H, CS3 N H2, CS3 Hall twice N. That is 3 is the correct option. Simple question, no more explanation required. Now, let's move to question number 9. Question number 9 ki tarab bada chalte hai bachcho. Dekho what is given here. Now, this is a question from the chapter electrochemistry class 12, third chapter. What is given here? For a cell involving one electron, okay, that is, it is given here n is equal to 1. And E naught cell, that is E naught cell is equal to 0 0.59 volt at 298 Kelvin, clear? The equilibrium constant for the cell reaction, equilibrium constant, that is we know Nernst equation, the formula is E is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon F log QC or QP at equilibrium, at equilibrium we know E cell is equal to 0 and QC is equal to KC. Put the value, what we are getting here? Now, 0 is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon F log KC. Now, put the value E naught cell is equal to, now the value is given 2.303 RT upon F, this value, RT upon NF, this is the formula, here N is 1, so I have written directly, clear? Okay, this is value is minus 0 0.059 log KC. Now, this will cancel this one, put the value of E naught cell, 0 0.59 divided by 0 0.059 is equal to log Kc. Now, what will happen that is put here 1000 and put here 100. Now, this will cancel this one, this one. So, we are getting 10 is equal to log Kc or by using log formula that is uh, Kc will be equal to 10 to the power 10. <coughs> Kc is equal to 10 to the third and let take log, log Kc is equal to 10 log 10, log 10 value 1. So, Kc is equal to 10 to the power 10. So, what is the correct answer here? Kya answer ho jayega? A is the correct option 1 into 10 to the power 10. So, we can say question number 9, 1 is the correct option. Now, I am going to rub this part and let us move to the next question. Dusre question ki tarab chalo. Question number 10, what is given here? That is, which of the following is incorrect statement? Okay. It is given germanium ZeX4, that is germanium is in plus 4 oxidation state, is more stable than ZeF2. We know, if I compare carbon, silicon, germanium, then SN and PB, that is they can show either plus 4 or plus 2 oxidation state because they have outermost electronic configuration NH2 and P2. Clear? Aapko pata hai germanium ke case mein kya hoga? Down the group jate hain to plus 2 ki jo hoti hai oxidation ki stability badhti hai due to NH pair effect. To xenon mein kya hoga? Plus 4 ki stability zyada hoogi. To jo statement hai wo bilkul sahi hai. Lekin PB mein kis ki zyada hoogi? Plus 2 ki ye sab ko pata hai. तो भैया इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां लगता है ये आपको पता है तो जेनन एक्स जीई एक्स फोर जो आपका है बच्चों वो बिल्कुल स्टेबल है दैन जेनन जीई एफ टू से ये फर्स्ट स्टेटमेंट इस करेक्ट नाउ एसन एफ फोर इज आइनिक इन नेचर वी नो एसन हैज मेटलिक नेचर 
<coughs> and fluorine has non metallic nature highly electronegative when metal and non metal combine they form ionic compound simple explanation here sn is in plus 4 oxidation state now this is also a correct option pbf4 pb is also a metal and iron we know uh, sorry and fluorine is a non metal and we know again it is not covalent because there is a large electronegativity difference this is ionic in nature not covalent in nature so the third option is not correct now fifth option is sicl4 is easily hydrolyzed yes sicl4 easily hydrolyzed so what we say question number 10 that is 3 is the correct option that is this is a incorrect statement that is third now i'm going to rub this part and let's move to the next question ab main usko rub karta hu aur aage badh chalte hai bachcho next question ki taraf question number 11 this is matrix matching this is sorry simple matching question now what uh, what we need to do First of all, if I go, uh, go for a, a long explanation, a long explanation, we will talk about what we will do. XCF4 is the hybridization, XCF6 is the XCOF4. This is the same thing. One is the same XCO3. XCO3 is the pyramidal. This is the same thing. 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 4 का ए ऑप्शन कहां मैचिंग में दिख रहा है सर आपको दिख गया ये जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है तुरंत हो गया लेकिन हां अब मैं आपको आ, डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं तो भैया मैं एक-एक चीज आपको बताऊंगा जैसे मैं बात करूं एक्स ई एफ 4 के लिए एक्स ई एफ 4 के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 by 2 into 8 plus 4 that is 12 by 2 12 by 2 क्या हो जाएगा 6 6 मतलब क्या हो जाएगा sp3 d2 sp3 d2 मतलब क्या हो जाएगा भैया आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से आपका आ जाएगा ये जेनन है ये जेनन है ये आपका फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और इस जगह पे आपके क्या है बच्चों तुरंत से आपको पता हो गया कि सर ये स्ट्रक्चर हो गया अब आपकी बात करता हूं XeOF4 की बात मैं कर लूं XeOF4 एक फ्लोरीन ही तो ज्यादा है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा sp3d2 एफ सॉरी फ्लोरीन एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका स्ट्रक्चर देखो तो क्या आसान है बिल्कुल ये जेनन है ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन यहां फ्लोरीन इस जगह पे फ्लोरीन इधर फ्लोरीन आपको पता दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन को दे दिया चलिए ये या ऑक्सीजन को ऊपर लगा देना यहां पे नीचे ऐसे भी कर सकते हो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कोई दिक्कत नहीं ये कौन सा है ये स्क्वायर पिरामिडल है एक-एक करके सब बताऊंगा विल गिव इच एंड एवरी आंसर ऑफ योर क्वेरीज दैट इज फ्लोरीन फ्लोरीन हियर फ्लोरीन हियर दैट इज फ्लोरीन हियर देन डबल बॉन्ड हियर देन हियर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन now next one xcf6 xcf6 क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो सर इज वेरी सिंपल x is equal to 1 by 2 6 uh, sorry 8 plus 6 that is 14 14 by 2 that will be equal to 7 the hybridization is sp3 d3 trigonal bipyramidal होता है ना mm, sorry pentagonal bipyramidal if7 का स्ट्रक्चर <coughs> लेकिन लोन पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ओक्टाहेड्रल कोई प्रॉब्लम नहीं तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन 2, 3, 4 and 1. For question number 1, we can say 4 is the correct option. Now I am going to rub this part. कभी कभी बच्चों बोलते बग मेरा slip of tongue हो जाता है, but ऐसा नहीं है, लिखने में मैं mistake नहीं करता हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं. Sometimes it happens. So for this I am so sorry. Now let's move to the question number 12. What is given in question number 12? Uh, that is, there is a simple question again. Sorry, I always used to tell a simple question. I know uh, you have a stress and aap log ke liye main ek teaser hoon. For me, it is simple, but it doesn't mean that ke aap ke liye simple ho. Koi problem nahi hai, aap practice karte ra. Definitely mujhe pata in sare questions ko aapne kiya hooga. Clear bachcho? Yes. The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 mole of ammonia through Haber process. Again, this is a question from in organic chemistry or you can say there is some use of mole concept also. First of all write down the balance equation H2 or you can write N2 plus 3 H2. Is it clear to you? It gives you my friend that is 2 N H3. Now they are asking the number of hydrogen molecule required to produce 20 mole of ammonia. Here is given 
थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स टू मोल ऑफ एन एस थ्री दैट मीन टू सो वी कैन सिंपली राइट दैट इज टू मोल्स एन एस थ्री वी गेट फ्रॉम थ्री मोल्स ऑफ एच टू ओ यस सर सो वी नीड ट्वेंटी मोल्स ट्वेंटी मोल्स ऑफ एन एस थ्री वी विल गेट इट फ्रॉम ट्वेंटी इंटू थ्री डिवाइडेड बाय टू मोल्स ऑफ एच टू दैट वट इज द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल टेन दैट इज थर्टी मोल्स ऑफ एच टू सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट इज वन इज द करेक्ट ऑप्शन थर्टी मोल्स नाम गोइंग टू रब दिस पार्ट मैं इसको रब करता हूं और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन Now wait for a moment. Now read the question carefully. This is a question, very good question. This is again question from DNF block element. The structure of MnO4 and permanganate and manganate ion. Now they are asking the manganate and permanganate ion are tetrahedral. What is the structure and formula of manganate and permanganate ion? That is MnO4 two minus, and this is. एम एन ओ फोर माइ पर मैग्नेट एंड मैग्नेट आइन इफ एनी वन आस्क यू टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर वॉट यू डू दैट इज दिस वन दिस वन दिस वन एंड देयर इज ओ माइनस क्लियर इफ आई कंप्लीटली ड्रॉ सिंपली लाइक दिस ओके नाउ एम एन ओ फोर माइनस दैट इज एम एन ओ फोर माइनस दैट इज दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन ओके बोथ हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट लुक एट एम एन कंटेन्स डी सबसेल यस एंड ऑक्सीजन कंटेन्स वी नो पी सबसेल क्लियर टू यू दैट मीन टू से देर इज डेफिनेटली डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एम एन एंड ओ बाय लुकिंग एट द फिगर नाउ रिड that is the pi bonding involve overlap of p orbital of oxygen with uh, p orbital of manganese no d d subcell d orbital the pi bonding involves overlap or d orbital of oxygen no p orbital of oxygen now third one the pi bonding uh, involves overlap of p orbital of oxygen yes with d orbital of manganese so so simple we can say थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन यानी अगर आपकी थ्योरी पे बिल्कुल सा कमांड है आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास क्या है पी सबसेल है आखिर ऑक्सीजन का अगर मैं नॉर्मल लिखूं वन एस टू टू एस टू और टू पी फोर यही तो होता है तो भैया पी फोर है पी तो खाली है आपका तो पी तो इन्वॉल्व होगा वन टू थ्री एंड फोर सो so सिंपल लेकिन एम में आपको पता है एम का जो इलेक्ट्रॉनिक uh, कंफिगेशन होता है वो क्या होता है थ्री डी फाइव फोर एस टू यानी डी ब्लॉक इन्वॉल्व होगा सो वी कैन इजिली से फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टीन सी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन नाम गोइंग टू डब दिस पार्ट मैं उसको रब कर रहा हूँ बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इज इट क्लियर यस सर नाउ नो सर Clear to you. Now let's move to the next question. Question number fourteen. What is given? This is completely theory question from biomolecules. Enzyme that utilizes ATP in phosphate. Or thoda sa biology ko bhi touch karta hai. Enzyme that utilizes uh, ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal as a cofactor. This alkaline earth metal. This is a simple GKGS question. This alkaline earth metal is Mg. ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा एम होगा किस फॉर्मेट में एम जी थ्री पी ओ फोर हॉल ट्वाइस सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल से फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट्स दिस इज अ फैक्ट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चलो ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर नाइन अकॉर्डिंग टू एन सिलेबस वॉट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन के K4, फोर एफ ई सी एन हॉल सिक्स नाउ बेस्ड ऑन द सी एफ टी ओके वी नो इन सी एफ टी वेन आ स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेन अप्रोचेस टू द सेंट्रल मेटल आई एम द डी जेनरेसी ऑफ डी सबसे और डी ऑर्बिटल ब्रेक्स एंड इट इधर रिच एंड हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल दैट इज इन इन केस ऑफ उक्ता हाइड्रल कंप्ले इट इज रिप्रेजेंटेड एट टी टू जी एंड ई जी Okay, and in tetrahedral it is represented as T2 and E2. 
नाउ हेयर द कॉर्डिनेशन नंबर इज सिक्स सो इट विल फॉर्म द ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स ये क्या बनाएगा आपका ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा नाउ हेयर इज आयरन इज इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट If iron is in plus two oxidation state, then what is the outermost electronic configuration of iron? We know the general electronic configuration of iron is 3d 6 4s 2 होता है. दो electron इसने lose कर दिए. दो electron lose कर दिए. तो क्या बचा? 3d 6 like this. Yes, sir. One, two, three, four. One, two, three, four, five. Now. One. टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इज इट क्लियर टू यू नाउ वेन अ लीगेंड अप्रोचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम द डी जेनरेसी ब्रेक हो जाएगी डी जेनरेसी जैसे ही ब्रेक हो जाएगी तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं फर्स्ट वन इज टी टू जी सेकेंड वन इज ई जी ऊपर कौन जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर बिकॉज इट विल फील मोर रिपल्सन और ज्यादा रिपल्सन होगा तो भैया क्या हो जाएगा ज्यादा एनर्जी हो जाएगी और इसमें कौन आएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड क्या आपको याद है ये एवरेज एनर्जी लेवल है इसके बीच जो बीच वाला लेयर है इसको बोला जाता है बाड़ी सेंटर क्या आपको ये चीज याद है छोड़ो मैं पूरी बुक नहीं पढ़ाने वाला ठीक है अब आपको पता है सी एन इज वी नो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेन जब सी एन वेन सी एन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेन देन वॉट विल हैपन इट विल फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड पहले क्या होगा पूरा टी टू जी फिल होगा यानी पूरी पेयरिंग होगी तब जाके ऊपर जाएगा अगर ये लो वीक फील्ड लिगेंड होता तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आता है एज पर दून रूल तब पेयरिंग होती लेकिन हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पहले पेयरिंग होगी देन ऊपर जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स क्या लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कंप्लीट तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होगा टी टू जी सिक्स ई जी जीरो बहुत आसान है क्या आपने पढ़ा था सी में बिल्कुल पढ़ा होगा सो सिंपल वे विल राइट एयर टी टू जी सिक्स ई जी जीरो सो फॉर दिस क्वेश्चन वे विल से फोर इज द करेक्ट ऑप्शन ना एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूं बच्चों और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो चलो क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज गिवन ईयर अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस आपको पता है ये फिर से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्लास 11 और ये बिल्कुल आपका क्या है जीके जीएस का क्वेश्चन अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जनरल साइंस और यू कैन से जनरल नॉलेज नाउ अमंग द फॉलोइंग द द वन दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस देयर आर फाइव मेजर ग्रीन हाउस गैस दैट इज CO2 O3 CH4 N2O chlorofluorocarbons yes these are the important greenhouse gases except this or you can say primary greenhouse gas except this there are if we go through the deep solution there are also the greenhouse gases are like ni nitrogen oxide uh, carbon monoxide so2 but these are primary greenhouse gases so for this question we will not consider so2 as a greenhouse gases as per the us survey us ka ek survey ke according jo 90% part hai na bachcho wo co2 trap karta hai then kuch 6% ke aas pass jo hota hai na bachcho uh, aapka एन टू ओ गैस रहता है देन इलेवन परसेंट के आसपास जो होता है क्लोरो फ्लोरो कार्बन फ्लोरिनेटेड गैस हो जाता है इस चीज को याद रखना और, और जो रेस्ट अमाउंट होता है उसमें आपका सी एच फोर रहता है ये टू थाउजेंड फोर यू एस का सर्वे है जिसमें बताया गया था कि सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है सी ओ टू ट्रैप कर लेता है और ग्लोबिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल सो प्राइमरी जो गैस होते हैं वो यही होते हैं सो वट इज द करेक्ट ऑप्शन वी बिल से सल्फर डाइऑक्साइड क्वेश्चन नंबर से That is B is the or you can say two is the correct option. Question number sixteen. Again, I am repeating two is the correct option. Now I am going to drop this part and let's move to the next question. Next question. Kita ab chalte hain. Question number seventeen. This is a question from electrochemistry class twelve. What is given here? That is two Fe three plus. Kya given hai? Two Fe three plus plus two I minus. Okay. it gives you 
टू एफ ई टू प्लस एंड आई टू एक्वस ओके E not cell. This is E not cell is equal to 0.24 volt at 298 Kelvin. The standard Gibbs free energy. Now tell me how to find the standard Gibbs free energy? Yes, we know the Gibbs free energy is equal to minus N F E not cell. Do you remember this formula? Yes, sir. We do. Now what is N? 2 Fe Fe3 plus converted to Fe2 plus Fe3 plus converted to Fe2 plus that is one electron when we multiply it by 2 that is two electron so the value of n here is 2 put the value delta z not is equal to minus 2 what is f 96500 and what is e not cell that is 0.24 so delta g not is equal to -2 into 96500 into 0.24 this is now this will cancel this one that is uh, 48 into 965 now the answer are in kilojoule so multiply by 10 to the power minus 3 clear to you because the output here is in joule now convert it into kilo joule so what the output we are getting we will get the value after multiplying that is minus 46.3 kilo joule per mole again i am repeating minus 46.3 kilo joule per mole or you can easily esti estimate the answer mark it as a 1000 Mark it as a thousand or ten to the power uh, near value. Ten to the power minus three. This will cancel. We get minus forty, which is the closest value. This is the closest value. So this is a time saving techniques. ये आपका time saving technique है. Answer आ जाएगा. So question number seventeen third is the correct option. Now I'm going to wrap this part and let's move to the next question. Question number eighteen की तरफ बढ़ चलते हैं. क्या है question number eighteen? देखो. Which mixture of the solution will lead to the formation of negatively charged colloid? Okay. Negatively charged colloid. That is, it form uh, AgNO3 plus Ki. It gives you AgI as per and I minus. This is the negatively charged. Colloid. That means to say, this I comes from Ki, and for negative solution, that is the concentration of this one. The value of this one should be high. That means to say, this is the dispersion. This will act as a dispersion medium, and this will act as a dispersed phase. आपको पता है कोलाइडल्स में क्या होते हैं जल्दी से बता दो एक डिस्पर्स फेज होता है एक डिस्पर्जन मीडियम होता है जैसे सॉल्यूशन में क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है सेम एज इट इज तो आपको पता है एकुमुलेशन आई माइनस का हो रहा है यानी इसका जो वैल्यू है इसका कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होना चाहिए इससे तभी तो एकुमुलेशन होगा नहीं तो सिर्फ ए प्लस के बन के रह जाता आई 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 कहां से है के आई से है यानी अब कौन से ऑप्शन में इसका क्वांटिटी ज्यादा है इससे वही आपका करेक्ट आंसर होगा चेक करो 50 एम एल ऑफ टू मोलर एंड 50 एम एल ऑफ वन पॉइंट फाइव देखो खुद ही पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है यहां से <coughs> कम है अब देखो 50 एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एंड सेम है यह भी नहीं होगा ज्यादा होना चाहिए 50 एम एल ऑफ वन मोलर एंड फिफ्टी एम एल ऑफ वन पॉइंट फाइव बिल्कुल सही है ज्यादा है नेक्स्ट 50 एम एल ऑफ वन मोलर और 50 एम एल ऑफ टू मोलर देखो ये भी ज्यादा है तो ये एक फ्रैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं C एंड D यानी थ्री एंड फोर आपके करेक्ट होंगे लेकिन क्या होता है इसकी क्वांटिटी ज्यादा है हो सकता है कि निट वाले फोर्थ को मान ले क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम है और आंसर आपको फोर्थ पे करेक्ट कर दे लेकिन अगर हम लॉजिकल बात करें तो लॉजिकल में सी एंड डी दोनों सही है बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ के आई इन बोथ द केसेस इज मो सो वी विल गो थ्रू द आंसर थ्री एंड फोर बट वी कंसिडर द हाई हाई वैल्यू सो वी विल गो फॉर द फोर सो दिस इज अ फ्रैक्चुअल इधर थ्री और फोर 
Now I'm going to rub this part and let's move to the next question. What is the next question? Question number 19. Which one is a malocyte or this is a, again GKGS question and this is a question from class 12 metallurgy chapter number 6. Now what is given here Fe3O4 magnetite the ore of iron what is CuCO3 and CuOH halt, halt twice we know this is the formula of malocyte. If I put here 2 then it is the formula of azurite do you remember and what is CuFeH2 that is copper pyrites and this is copper hydroxide fourth one so they are asking which one is uh, which one is malocyte uh, from the following that is CuCO3 into CuOH halt twice question number 19 we will say that is B is the correct option or we will say 2 is the correct option now I am going to drop this part and let us move to the next one question number 2. Uh, sorry pardon question number 20 among the following the narrow spectrum antibiotic this is a question uh, from the chapter biomolecules or better no better uh, say that is chemistry in everyday life antibiotic anti allergic uh, then analgesic uh, clear so among the following the narrow spectrum again simple question no more explanation we know penicillin G this this has narrow spectrum do, or uh, we all know uh, we know and then i also know that you are a biology student you are a medical student medical extreme ke student ho and you know what is the actual meaning and what is uh, why it is so much easy this question that is among the following the narrow spectrum antibiotic is penicillin z so for question number 20 we will mark that is third is the correct option pardon Wait for a moment. <coughs> now, let us move to the next question, question number 21. Which of the following is an ampotheric hydroxide? Ampotheric hydroxide which can act as acid and base, we know BE and aluminum zn sn oxide behave as an ampotheric oxide here b is given beoh halt twice that is is act as an ampotheric hydroxide it can act as an base as well as an acid now let's move to question number 22 the non essential amino acid among the following tell me this is a question again from biomolecule simple question uh, memory based or you can say theory based question we know there are 20 amino acid are present among them 10 are essential uh, and in 10 lysine leucine uh, valine phenyl uh, alanine are the important one but here is alanine not phenyl aniline so this is the correct option this is non essential amino acid alanine for question number 22 one is the correct option or yes jitne bhi apne questions dekhe humne ek chota sa nit ka ek crash course start kiya tha aap agar nit ke crash course ko apne purchase kiya tha kiya tha yani i do not know meso study ki taraf se we have prepared the nit crash course to nit crash course mein maine aapko bataya tha usme se bahut sare questions isme se milte hue aaye the i am not praising myself main apne aap ki tareef nahi kar raha hu agar aap usko aaj bhi dekho youtube mein kuch uske videos bhi hain to questions bilkul direct पूछे हुए क्वेश्चंस थे अगर आपने नीट के क्रैश कोर्स को भी अच्छे से कर लिया होता तो डेफिनेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे सो क्वेश्चन नंबर 22 वन इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है केमिस्ट्री इज लाइफ साइंस लाइफ साइंस लाइफ साइंस मींस हर दिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आता है कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती है फिजिक्स में क्या होता है हम कहते हैं ग्रेविटेशन है दिख नहीं पाते जस्ट एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन केमिस्ट्री में चीजें दिखती है वाटर कहां है दिखता है आपको रिएक्शंस हुआ प्रोडक्ट आपको दिखते हैं तो ये एक एक्सेप्शन है बच्चों एमओटी का बहुत बड़ा एक्सेप्शन है ऐसे आप नहीं बना सकते इसको सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 इससे नहीं बनेगा इसमें समझने वाली बात है इसका एक्सेप्शन है c2 आंसर तो c2 है लेकिन क्यों है देखो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल इज पे ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर c2 में बात करूं मैं it is a 12 electron system so how can you write it as per the mot sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 that is sigma star 2s2 then 
pi 2 p x 2 and equal to pi 2 p y 2. This is the correct option. This is the correct sequence. But, jaise hi electron, is chit ko samajna, pi 2 p x mein enter karna chahata hai, to ye jo pehle se electron 2 s mein present hai, electron density ke chalte, ye repulsion feel karta hai. Or, jaise hi repulsion feel karta hai, it will go into the higher energy level. So, electron 2px में जाने की बजाए 2py में चला जाता है और 2pz में चला जाता है। आ गया समझ में? What I'm telling, when the electron try to enter in the 2ps orbital, then what will happen? In this case, this is exception. In this case, it will experience large repulsion from the electron density of sigma star 2s2 and furthermore due to this reason it will come into the higher energy level so the incoming electron so the next electron will move in 2 pi 2 py and 2 pz and these are responsible for the formation of pi bond not sigma bond due to this reason that is the reason that is c2 has only pi bonds according to the molecular orbital theory this is a high level explanation so <coughs> the answer will be one kya answer ho jayega one is the correct option Question number 24, the biodegradable polymer, Achha, what, is, what do you mean by biodegradable polymer, which can be degraded by uh, microorganisms easily are called biodegradable polymer. We know that is nylon 2,6, then uh, PHBV, then PCG, PCL, all are biodegradable polymer. Remember this? Yes, sir. So, what is the correct option? Nylon 2, nylon 6. This is a question from polymers again i am repeating nylon 2 nylon 6 phbv pcg pcl or are biodegradable polymers so answer is fourth again the general question theory based question question number 25 4 is the correct option now let's move to the question number uh, 24 sorry question number 24 4 is the correct option now question number 25 in which cases change in entropy in negative that is, we know what is the entropy. Entropy kya hoti hai? We know degree of measure of randomness. If randomness increases, delta S will be positive. If randomness decreases, delta H will be negative. Delta S will be negative. Ab aapko pata hai, solid mein particle close hote hai. Agar wo liquid mein change hua, to particle ka randomness kya hoga? Increase. Yani delta S kya ho jayega? Positive. और लिक्विड से अगर वो फिर से गैस में चेंज होगा तो फिर से क्या होगा डेल्टा एस आपका क्या होगा पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम अब वाली बात है नहीं चलो अब क्वेश्चन में क्या था बताओ किस में एंट्रोपी नेगेटिव है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड से गैस का बनना डेल्टा एस क्या पॉजिटिव है बिल्कुल 2H गैस है अब ये क्या हो गया जुड़ के H2 बन गया यानी यहां पार्टिकल खुले थे आज एक बॉन्ड में जुड़ गए यानी अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्स आ गया पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाएगा अगर आपने अब मैंने आपको रस्सी से बांध दिया तो क्या आप हिल सकोगे नहीं हिल सकोगे दिस इज इन एटॉमिक फॉर्म दिस इज इन अ मॉलिक्युलर फॉर्म दैट मीन टू से द रैंडमनेस डिक्रीज इफ रैंडमनेस डिक्रीजेस वी विल से डेल्टा एज बिकम्स नेगेटिव सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन टू अब थर्ड में इवापोरेशन इवापोरेशन दैट इज लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर दैट मीन टू से अगेन डेल्टा एस पॉजिटिव एक्सपेंशन ऑफ गैस वी नो इफ गैस एक्सपेंड द एंट्रोपी इंक्रीजेस सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 वी विल से दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप अच्छा एजियोट्रोपिक मिक्सचर तो आप जानते हो ऐसा मिक्सचर जो जैसे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जिस तरह से बॉईल करते हैं सॉलिड नहीं प्योर लिक्विड उस तरह से बॉईल करें मिक्सचर बॉईल करें यानी उसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट हो या दो टाइप के होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप नाउ दे आर आस्किंग द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वी नो the mixture which so the negative deviation from Rolle's law or we will say the negative deviation from idle behavior. Again, I am repeating the mixture which so negative deviation from idle behavior will have form maximum boiling as you drop. Now tell me in which case there is a negative deviation come. 
इफ टू सबिस्टेंस सपोज ए एंड बी वेन कंबाइंस इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक प्लेस देयर कम्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड अगर कोई नया बॉन्ड बन जाए लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पता है कि ये क्या शो करेगा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा बिकॉज वी नो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी होता है पी एस होता है बिल्कुल अब आपको पता है कि अगर दो दो एटम दो सबस्टेंस के बीच में कोई बॉन्ड आ गया तो आपको पता है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो ओवरऑल जो आपका प्रेशर होगा वो क्या होगा डिक्रीज करेगा डिक्रीज मीन दैट इज द नेगेटिव डेविएशन तो नेगेटिव डेविएशन तब होता है जब कोई बॉन्ड न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है तब पॉजिटिव डेविएशन होता है कोई प्रॉब्लम नहीं अब मैं बात करूं एसीटोन में सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री और देखो ये बॉन्ड नहीं होता एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हाइड्रोजन फोर्स है बोलने के लिए बोला जाता है बट इट इज अ फोर्स अब सी एस टू में बात करो तो आपको पता है यहाँ कोई ये तभी इसमें मिक्स होगा जब इनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये इसके अंदर ट्रैप होने लगेगा धीरे धीरे दैट मीन टू से इट्स सो पॉजिटिव डेविएशन अगर मैं हेप्टेन ऑफ ऑक्टेन की बात करूं ये तो बिल्कुल क्लोज टू आइडल बिहेवियर है अगर मैं वाटर की बात करूं H2O और HNO3 आपको पता है एक के पास ऑक्सीजन है दूसरे के पास हाइड्रोजन या एक के पास हाइड्रोजन दूसरे के पास ऑक्सीजन इफ सच थिंग हैपन वी नो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस देन ओवरऑल दे विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर That is the vapor pressure decreases. Clear to you? Yes, sir. So we will say for this question, third is the correct option. क्योंकि इसी में जो है नेगेटिव डेविएशन होगा क्योंकि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है जब डिक्रीज होगा तो कौन सा डेविएशन है नेगेटिव ही तो होगा इंक्रीज होगा तो कौन सा डेविएशन पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन होने के लिए क्या होता है बच्चों वी ऑल नो अगर एग्जिस्टिंग बॉन्ड एग्जिस्टिंग फोर्स ब्रेक करे पॉजिटिव डेविएशन और कोई न्यू फोर्स आ जाए बॉन्ड ना बोलो न्यू फोर्स बोलो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डेवी और नेगेटिव डेविएशन ही मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप शो करता है पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करता है मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल से थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बार बार ये सीट में भी दिए हुए थे सैंपल पेपर विल गेट दिस क्वेश्चन इन मेनी सैंपल पेपर The structure of intermediate A. This is cumin. When uh, react with O2, we all know we are getting the product cumin hydroperoxide. That is C H3, C H3, then O O H. This is the and hydrolysis of this will gives you phenol and the acetone. So A is very simple, simple question. Why I'm telling simple? Because you can get this question in many simple paper in many books. That is the structure of intermediate A is cumin hydroperoxide. That is four is the correct option. CS3, CS3, OOH. क्या ये याद है? ये मैंने भी आपको अपने लेक्चर्स में करवाए थे और तुरंत आपका कंपोनेंट बन जाएगा. So for question number 27, we will say four is the correct option. Question number 28 match the following. मुझे तो पता ही नहीं है क्या होने वाला. मुझे एक दो चीजें इसमें पता है. Haber process किसके लिए होता है? Haber process for ammonia. B that is third option. Pure nitrogen we know sodium azide and barium azide. This is the simple method of the formation of pure nit nitrogen. So for question A that is four is the correct option. Contact process for H two SO four that is C. This is a question from P block element that is two is the correct option. D Deccan process that's for chlorine. This is a simple method of preparation. That simple question from NCERT syllabus. A four, B three, C two and D one. A four B three that is C two D one that is two is the correct option. Question number twenty eight two is the correct option. Now I'm going to drop this part and let's move to the next question. What is the next question? Read the question carefully. I'm using both the language and I I hope so will not face any problem. I'm talking both languages. So I hope so. You will easily understand. Question number twenty nine. This is a question again from chemical kinetics. Now there are some questions 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 from chemical kinetics. प्लस थ्री एच टू ओके नाउ इट गिव्स यू 
टू एन एच थ्री द करेक्ट ऑप्शन ओके वी विल राइट हेयर इन टर्म्स ऑफ एच टू इन टर्म्स ऑफ एन एस थ्री ओके वी विल राइट माइनस डी एन टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री डी एच टू अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू प्लस वन बाय टू डी एन एस थ्री अपॉन डी टी नॉट टेल मी वट इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर माइनस वन बाय थ्री डी एस टू नो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन नाउ डी एन टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू नो वन बाय टू दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन ओके माइनस डी एन टू अपॉन डी टी माइनस डी एन टू अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू वन बाय टू दैट विल प्लस वन बाय टू डी एन एस थ्री अपॉन डी टी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्लस वन बाय टू रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ अमोनिया सो फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वी one is the correct option now let's move to the next one question number 30 what which will make basic buffer this is a question from equilibrium good basic buffer we know what you, what is the buffer kya aapko pata buffer kya hota hai jiska ph change nahi hota aisa hota nahi hai bachcho ph to thoda bahut change hota hai lekin bahut negligible change hota hai jab hum usme kuch acid ya base uh, strong acid or uh, base base hum usme mix karte hain now we know there are two type of buffer uh, two type of buffer basically acidic buffer and basic buffer except this there is a buffer of a single substance then the uh, sorry अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा यहां पे आ जाओ विच विल मेक बेसिक बफर बेसिक बफर मतलब क्या होता है फ्रॉम वेयर वी गेट बेसिक बफर दैट इज वी गेट बेसिक बफर दैट इज द वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ फॉर एग्जांपल वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दे फॉर्म बेसिक बफर क्लियर टू यू फॉर एग्जाम्पल वीक बेस एनएच फोर सी एल नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर हंड्रेड एम एल ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एस सी एल ओके एस सी एल प्लस एन एच फोर ओ एच ओके इट फॉर्म्स दैट इज एन एच फोर सी एल प्लस एच टू विल इट एक्ट एज अ बफर ओके वॉट आर द नंबर ऑफ मोल्स हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन दैट इज नंबर ऑफ मिली मोल्स विल भी इक्वल टू वी नो मोलारिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी मोलारिटी इज गिवेन जीरो पॉइंट वन एन इंटू वी वी इज हंड्रेड दैट इज एन इज इक्वल टू टेन हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन इज इक्वल टू एन दैट इज कैंसल दैट एन इज इक्वल टू टेन दैट इज टेन मोल ऑफ टेन मिली मोल ऑफ एस सी एल ओके एन एच फोर ओ एच टू हंड्रेड मोल ओके M is equal to 200 ml. That is n upon v v. That is 0.1 into n upon 200. N is equal to 20 uh, millimole. Yes. Put here. That is 20 millimole. Now, which one is the limiting reagent? Definitely SCl will be the limiting reagent. When T is equal to T equilibrium. then what will happen it will uh, have zero this will 10 10 millimole and this will we get 10 millimole what we are observing kya observe hum kar rahe hain that is in the solution uh, after when equilibrium established that is we have weak base and the salt of weak base and strong acid so it will act as a basic buffer now check the next one uh, 100 ml of 0. 0.1 पॉइंट वन मोलर एस सी एल दैट मीन टू से दैट इज टेन मिली मोल ओके प्लस एन ए ओ एच दिस इज द रॉन्ग वन बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर सो दिस इज नॉट अकाउट वी डू नॉट नीड टू चेक दिस वन नाउ नेक्स्ट वन चेक इट आउट दैट इज फिफ्टी एम एल ऑफ जीरो पॉइंट दैट इज एन ए ओ एच इसको इसको चेक करके देखते हैं क्योंकि एक बार आपका वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है देखते हैं सी एस थ्री सी डबल ओ एन ए प्लस एच टू ओ होगा चलो अब एन ए ओ एच का कितना नंबर ऑफ मिली मोल्स है 
चलो आपको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी जीरो पॉइंट वन इन टू फिफ्टी इज इक्वल टू एन क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ये और ये कैंसिल हो गया तो ये मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू जीरो फाइव मिली मोल्स कोई प्रॉब्लम नहीं सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच क्या क्या है ट्वेंटी फाइव है ना बिल्कुल जीरो पॉइंट वन है इज इक्वल टू एन अपॉन ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट वन इंटू ट्वेंटी फाइव क्या हो जाएगा टू पॉइंट फाइव 2.5 पॉइंट फाइव मिली मोल इट इज गिवेन टू पॉइंट फाइव मिली मोल नाउ टी इज इक्वल टू टी इक्लूबीरियम टी इज इक्वल टू टी इक्लूबीरियम हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ क्या बच जाएगा टू पॉइंट फाइव मिली मोल बिकॉज दिस इज अ लिमिटिंग रीजन जीरो क्लियर टू यू एंड वी विल गेट यू टू पॉइंट फाइव मिली मोल क्लियर टू यू नाउ ये वेरी सिंपल अगर इसमें सही हो भी जाता तो ये बेसिक बफर नहीं बनाता इट विल फॉर्म एसिडिक बफर बिकॉज वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आ गया समझ में कैसे किया समझ में आया एट द लास्ट क्या बच रहा है वॉट वी आर गेटिंग एट लास्ट वी आर गेटिंग एन एच फोर ओ एच एंड एन एच फोर सी एल सो इट विल फॉर्म बेसिक बफर बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन That is question number thirty. A is the correct option. इसी तरह से ये भी check कर लो। कामो इसको check करने की क्यों जरूरत नहीं? Because strong acid और strong base है. Neutral मैं buffer तो बना ही नहीं सकता. So question number thirty. We will say one is the correct option. Now I'm going to wrap this part and let's move to the next one. Question number thirty one. What is given? The compound that is most difficult to protonate. ये this is a simple question. I have discussed this question during the topic alcohol, phenol, and ether. We know alcohols are easily protonated because there is no such resonating structure present. But in phenol, the lone pair of electron. Present in oxygen in phenol that is involved in the resonance due to this reason there is less available of oxygen and it is difficult to protonate we have the resonating structure we uh, do you know this yes sir we know chalo isko ek baar bana ke dikha dun yes sir ye idhar aayega ye uth ke idhar aayega ek do bana deta hu jaldi se चलो ये उठ के इधर आया ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होता है ना बिल्कुल ये डबल बॉन्ड आ गया ओ पे प्लस आ गया और ये यहाँ पे तो ये जो लोन पेयर है ना फिर एक यहाँ एक यहाँ फिर ये यहाँ उठ के आएगा फिर ये वहाँ तीसरा बनेगा फिर ये ऐसे करके मूव करता हुआ टोटल रेजोटिंग स्टेज यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जा रहा है ड्यू टू दिस रीजन जो है ये इजिली प्रोटोनेट नहीं होता so the compound that is most difficult to protonate that is phenol p h o s c 6 h 5 o h b 2 is the correct option now i'm going to drop this part and let's move to the next question question number 32 bahut bahut acha question hai this is the question from redox reaction disproportionation if same substance undergo both oxidation and reduction we know that is known as this uh, disproportionation reaction here सी यू इन प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे प्लस टू है और जीरो है एक बार इसका क्या ऑक्सीडेशन हुआ और एक बार रिडक्शन यानी ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट चेक इट आउट हेयर एम एन इज प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ओके ना इन एम एन ओ फोर माइनस एम एन इज प्लस सेवन एंड हेयर इन एम एन ओ टू एम एन इज प्लस फोर प्लस सिक्स कन्वर्टेड टू प्लस सेवन ऑक्सीडेशन टेक प्लेस प्लस सिक्स कन्वर्ट टू प्लस फोर रिडक्शन टेक प्ले सो अगेन इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नाउ चेक दिस वन के एम एन ओ फोर एम एन इज इन प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट इन के टू एम एन ओ फोर एम एन इज इन प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस वन इज प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट लुक एट प्लस सेवन कन्वर्ट टू प्लस सिक्स प्लस सेवन कन्वर्ट टू प्लस फोर रिडक्शन टेक प्लेस नॉट ऑक्सीडेशन सो दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन सिमिलर check this one again here two component on the left side so this is also not a example of disproportionation reaction so what are the correct option that is a and b where is a and b that is third question number 32 that is third is the correct option now i'm going to wrap this part and let's move to the next question isko main wrap karke bachcho aage badh chalta hu question number 33 ki taraf ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा हूँ बहुत समय लग रहा है क्योंकि मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ लेकिन इस इन क्वेश्चनों को आप अगर थोड़ा सा दिमाग शांत करो तो बहुत जगह पेन एंड पेपर उठाने की जरूरत नहीं है अगर मैं बात करूँ फोर्टी इफ आई कंसीडर ऑल फोर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन आर ईजी फिफ्टीन क्वेश्चन आर मॉडरेट लेवल 
you need pen and paper to solve this question otherwise you can easily solve by using your brain by using your uh, theory by uh, you can easily solve this question in question you easily solve kar sakte question number 33 now what is given this is again question from p block element this time p block se bahut zyada question aaya bahut maza aaya p block se acche khase questions diye inhone identify the incorrect statement of pcl5 first of all draw the structure of pcl5 we know it has trigonal bipyramidal structure ye to sabko pata hai pcl5 ka trigonal bipyramidal structure hota hai teen equatorial position hote hain aur do axial position hote hain theek hai ye to hota hai क्या ये चीज तो पता है ना बिल्कुल नाउ एक्सियल पीसीएल बॉन्ड लॉन्गर देन इक्विटोरियल डेफिनेटली ये जो एक्सियल यहाँ पे पी है पीसीएल बॉन्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 240 फोर्टी पिकोमीटर के आसपास होता है ये जो आपका एक्सियल बॉन्ड इसको बोलते हैं एक्सियल है ना जो ये एक्सियल पोजिशन है ये ठीक है और इक्विटोरियल आपका ये वाला जो पोजिशन है ये वाला जो पोजिशन इसको इक्वल ये टू के आसपास होता है ठीक है तो जो आंसर है क्वेश्चन में बोला है एक्सियल पीसीएल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड बिल्कुल सही है ठीक है पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल्स इज नॉन रिएक्टिव नहीं यार पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल्स नॉन रिएक्टिव तो नहीं है क्योंकि पीसीएल फाइव को जैसे ही हीट करते हो पीसीएल थ्री प्लस सी टू बन जाता है एक्सियल बॉन्ड के प्रेजेंस के चलते तुरंत यह ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि बॉन्ड लॉन्ग है लॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है और नॉर्मल अगर मैं पीसीएल फाइव का डिकम्पोजिशन करता हूं पीसीएल थ्री प्लस सी टू बनता अच्छा इसके पीछे जानते हो लॉजिक क्या है यहां पर आपका सिडविक सजन कंसेप्ट लगता है यहां सिंगलेट लिंकेज है एक्चुअली में जो ऑक्टेड रूल को पूरा करने के लिए PCL3 में तीन तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड हैं लेकिन दो आपके सिंगलेट लिंकेज होते हैं ये सिंगलेट लिंकेज जल्दी ब्रेक होते हैं इसलिए PCL5 को हीट करने पे PCL3 सी प्लस सी बनता है अच्छा PCL5 का हाइब्रिडाइजेशन भी बदलता है सॉलिड स्टेट में ये भी मैंने आपको बताया था याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो कोई बात नहीं भी क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं है पीसीएल इज नॉन रिएक्टिव पीसीएल इज रिएक्टिव दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट नॉट चेक द थर्ड वन थ्री इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड मैक्स एन एंगल बिल्कुल भैया ट्राइंगल है 120 डिग्री सॉरी इस तरीके से पोजीशन बनाएगा तो 120 डिग्री का एंगल आएगा बिल्कुल टू एक्सियल पीसीएल बॉन्ड मैक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री तो दिखी रहा है 180 एट्टी डिग्री बिल्कुल सही है यानी थ्री फोर भी सही है लेकिन टू सही नहीं है सो एज पर द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पी सी एल फाइव दैट इज पी सी एल फाइव इज नॉन रिएक्टिव पी सी एल फाइव इज रिएक्टिव सो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री वी विल से टू इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एटोमिक स्ट्रक्चर क्लास इलेवन चैप्टर नंबर टू फोर डी फाइव पी फाइव एफ एंड सिक्स पी ऑर्बिटल आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एरेज द करेक्ट ऑर्डर हेयर वी हैव टू यूज एन प्लस एल रूल विच वर गिवेन बाय सिमॉन Now for for four D, what is the value of n? That is four, and D is two. That is n plus l value six. Higher than plus l value, higher is the energy. Lower than plus l value, lower is the energy. Now for five P, for five P, okay. For five P, the value here is n plus l five plus one. That is equal to six. If both have same value, both orbitals uh, have same. n plus l value then treat the uh, cell uh, having lowest energy which will have less value of l so, uh, less value of n so 4d will have less energy than 5p this is a concept this is a rule ye rule hai ki bhaiya consider kaise karenge n plus l ki value agar same aa jaye to jiske liye n ki value sabse kam hogi uski energy kam hogi next 5f what is n plus l value 5 प्लस थ्री दैट विल बी इक्वल टू एट अच्छा ये आपको पता है S के लिए L की वैल्यू जीरो होती है P के लिए वन होती है D के लिए टू होती है और F के लिए थ्री होती है ये आपको पता होगा शायद L क्या है एजी मुथल क्वांटम नंबर है uh, और एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये ये चीज़ जो होते हैं ना सबसेल को भी शो करता है चलो अब आता है सिक्स पी सिक्स पी के लिए एन प्लस एल की वैल्यू बता दो एन प्लस एल की वैल्यू होती है सिक्स प्लस वन सेवन यही तो होगा तो चलो ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा किसका फाइव एफ क्योंकि एन प्लस एल की वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा उसके बाद सिक्स पी उसके बाद आ जाएगा फाइव पी और उसके बाद आ जाएगा फोर डी यही तो है बिल्कुल चेक करो तो कौन सा है फाइव पी फाइव एफ सिक्स पी फोर डी एंड फाइव पी है क्या नहीं ये वाला है फाइव एफ सिक्स पी 5p एंड 4d. डी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हड़बड़ी तो नहीं कर रहा नहीं बच्चों हड़बड़ी तो नहीं है क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही होंगे 
अब एक घंटे से ज्यादा हो गया तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर दैट इज थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे आर आस्किंग दैट इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाइव ऑन इन पेंट टू इन फोर आइन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट टू इन फोर आइन वन टू थ्री फोर फाइव पेंट टू इन वन टू टू इन एंड वन टू थ्री एंड फोर पेंट टू इन थ्री फोर आइन नाउ मार्क हेयर हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन मार्क हेयर वन हाइड्रोजन मार्क हेयर थ्री हाइड्रोजन एंड मार्क हेयर वन मोर हाइड्रोजन नाउ काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन सिग्मा पाए टू पाए टू प्लस वन टोटल थ्री पाए एंड टेन सिग्मा टेन सिग्मा बॉन्ड एंड थ्री पाए बॉन्ड क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन नाई एम गोइंग टू डब दिस पार्ट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स की तरफ बढ़ चलते हैं वट इज गिवेन इयर लुक एट वट इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी एज वी ऑल नो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप सिक्सटीन एलिमेंट पी ब्लॉक डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है यानी जो एच और ई e, ई e मतलब क्या ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेरियम और पोलिनियम ये बॉन्ड बड़ा हो जाता है तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो तोड़ना आसान होगा तोड़ना आसान होगा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं सल्फर ले लूं सेलेनियम ले लूं टेलोरियम ले लूं और पोलिनियम ले लूं तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी पोलिनियम की देन एच टू टी ई की देन एच टू एस ई की देन एच टू एस की और देन क्या हो जाएगा एच टू ओ के ऐसा कहीं एग्जाम्पल है एच टू पी ओ एच टू टू एच टू एस बिल्कुल मिल गया ना ये इज द करेक्ट ऑप्शन देखो इस बार क्या बोला मैंने बहुत ज्यादा इस, इसने क्वेश्चन पूछे पी ब्लॉक से तो पी ब्लॉक को नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स और ज्यादा टफ नहीं पूछा इन्होंने दे डिंट आज का टफ क्वेश्चन जस्ट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वी विल से वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कंजुगेट बोस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आइनिक इक्विबीरिया एसिड बेस एंड सॉल्ट दैट इज कंजुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एच टू ओ वी नो देर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑनली एच प्लस रिलीज ऑफ एच प्लस वी विल गेट ओ एच माइनर दिस इज अ कंजुगेट बेस दैन एच रिलीज ऑफ एच प्लस आयन it gives f minor so the conjugate base is oh and f minor respectively that is question number 37 1 is the correct option now i'm going to drop this part and let's move to the next question question number 38 which of the following series of transition in spectrum which of the following series of transition in spectrum of hydrogen atom falls in the visible region again this is a question from st atomic structure we have the series first of all lyman series Lyman series n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2 3 4 dot 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 this belongs to tell me this belongs to uv region lyman series do you remember yes yes sir we do lyman series belongs to uv region now there come balmo series n1 is equal to 2 and n2 is equal to 3 4 5 dot 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 and this belongs to visible region so what they are asking which is which series belong to visible region that is the balma series then there come pascan then there come bracket fund humphrey so all belong to ir region so as per the question i'm not going in detail ab detail mein bahut zyada nahi ja raha hu ab theory to nahi padha raha hu aapko bas bata raha hu ki kaun sa aa jayega balma series 4 is the correct option question number 38 4 is the correct option question number 39 pe aa jao bachcho acha ye bahut behtareen question hai fir se ye question sample paper mein dikhta hai you are very much familiar with this uh, with this question that is two conditions cis and trans if there is a linder catalyst it will form cis if there is na in ns3 then it will form trans so simple one if there is na in ns3 if i use then it will give trans to butene but if i uh, uh, use that is linder catalyst then we will get cis to butene सिंपल क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हुए थे दैट इज क्वेश्चन नंबर 39 फोर इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 40 फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट प्रिडिक्टेबल वी नो व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस नाउ अरेंज देम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियन Now, as per the rule, what we know, 
that is along the period the ionization energy increases. So, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Is it correct? No. Look at this one and this one. It has electronic configuration 1H2, 2H2, completely filled. Completely filled subcell will have maximum stability. So, it will have, it will require more energy to release the electron from the outermost cell. So, the order here, correction, lithium, boron, then there comes beryllium. Now, again, if I compare nitrogen and oxygen, electronic configuration 1H2, 2H2, 2P3, oxygen ka 1H2, 2H2 and 2P4, clear? Ab dekho, half filled hai, half filled nitrogen hai, to stability kya hogi? Zada. To is liye electron nikal na asaan nahi ho, iski energy energy oxygen se zada. So the order is lithium, boron, beryllium, then carbon, then oxygen, then nitrogen, then fluorine and then neon. Neon is inert gas, it will have a higher value of ionization energy. So what is the correct option we are getting here? Lithium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen, that is 2 is the correct option. Question number 4, we will say 2 is the correct option. Now, let us move to the next one. Question number 41, that is pH of a saturated solution CaOH halt twice is 9. If pH is equal to 9, then they are asking the solubility product, okay. First of all, write down CaOH halt twice break like this, Ca2 plus and 2OH minus and S solubility here is 2S and what is the value of solubility product that is Ca2 plus into that is OH minus to the power 2, that will be equal to S into 2S to the power 2. Kya mein sahi bol raha hun? Bilkul sir, bilkul sahi bol raho, kahi koi galat nahi hai. Ab hume actually OH minus ion ka concentration chi hai. Question mein ek hint samay de diya, pH given hai. If pH is equal to 9, then we know pH plus POH is equal to kya hota hai? 14, then POH is equal to kya hoga? 14 minus 9, that will be equal to 5. Aur aapko pata hai, POH is equal to kya hota hai? Minus log OH minus ion concentration. Thori mathematics to aapko aati hai, that OH minus ion concentration, that will be equal to 10 to the power minus 5. Yani, humare paas 2S ki value aa gai, 10 to the power minus 5. So, what is the value of S? 10 to the power minus 5 divided by 2. That is OH minus ion concentration, we have 10 to the power minus 5 and Ca2 plus concentration, we have because this one, okay, clear to you? Yes, sir. Now, uh, uh, that will be equal to Ca2 plus concentration, that will be equal to 10 to the power minus 5 divided by 2. Kya koi problem bali baat hai? Ab to tum turant hi kar loge. Itna tam jam karne ki jorat nahi hai. Ksp is equal to kya likhoge? Ca2 plus and OH minus to the power 2. Ca2 plus ke jaga kya likhoge? 10 to the power minus 5 into 2. OH ke jaga kya likhoge? 10 to minus 2. 10 to the power minus 5 divided by 2. That is a square. That will be equal to Ksp is equal to 10 to the power minus 15 divided by 2. Kya koi answer hai? 0.5. 1 by 2 ko 0 0.5 likh sakte hai kya? 10 to the power minus 5. Lo aage answer. A is the correct option. Ye aapka best one hai. OH minus ion concentration. Directly hum isko kar sakte thai. Thik hai? Koi dikkat wali baat? Nahi sir. Koi dikkat wali baat nahi hai. Directly likh diya. Ab S ki value to waise bhi put. Jaisi bhi ichcha aap kar sakte ho. Jaisa aapka formula hai. Whatever you want, you can do. Now, let us move to the next question. Question number 42. Question number 42. An alkane on reaction with O3 and Zn2O gives propanone and ethanol. Achha, ek alkene hai A. Thik hai, iska ozonolysis ho gaya. Aur further jo hai, uska kiske saa treatment ho gaya? Zn2O ke saa treatment ho gaya. Wah ji wah. Bohat achhi baat hai. इससे होने के बाद we got the product propanone CS3 C double bond O CS3 and ethanol that is CS3 CHO am I right yes 
in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B. अगर इस एल्किन में हमने एस सी एल एड कर दिया इट गिव्स बी एज द मेजर प्रोडक्ट नाउ टेल मी वट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट बी क्या करें देखो ओजोनोलेसिस हो गया जब भी इस तरह से आपको दिखे तो क्या करो बताएं ऑक्सीजन को फेस कर दो एक साइड इज इज अ टेक्निक ये लो इस तरह से इसके ऑक्सीजन को एक तरफ फेस कर दो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ये एच और ये सी एस थ्री यही तो है बस अब ऑक्सीजन को हटा दो इस जगह से और डबल बॉन्ड लगा दो यू विल गेट द रिक्वायर्ड एल्किन दिस इज अ टेक्निक सो वी विल गेट सी एस थ्री पुट हेयर सी एस थ्री देन देयर कम डबल बॉन्ड देन सी एच देन सी एस थ्री एक्चुअली दिस इज ए माई फ्रेंड दिस इज ए सिंपल वन इफ एनी वन आस्क यू टू फाइंड आउट द एल्किन फ्रॉम वे वेयर वी आर गेटिंग दैट इज एक्स एंड वाई then is better to put here because ozonolysis will give this is a technique to find the a this is alkene now scl when treated with scl we know there is a marconi cob addition take place h will move in that carbon which contain maximum hydrogen now the product where here is cs3 cs3 now ch2 then cs3 mark here cl this is the major product because here is scl not hbr if hbr is present and there is a peroxide given then it will follow anti marconico rule and that product is the major product then what is the answer tell me okay there is some mistake in typing here okay this one cs3 cs2 ccs3 cl and cl that is one one is the correct option is it clear now i'm going to wrap this part and let's move to the next question what is the next question my friend check it out question number 43 the method used to remove temporary hardness tell me दो तरह के हार्डनेस होते हैं देर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस वन इज टेम्पोरी टेम्पोरी हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड द परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वी नो बाय सिंपल बॉइलिंग और बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और स्लैग लाइम वी कैन इजिली रिमूव द टेम्पोरी हार्डनेस एंड इफ वी यूज द स्लैग लाइन द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लार्क प्रोसेस रिमेंबर दिस यस सो द मैथड यूज टू रिमूव द टेम्पोरी हार्डनेस इज कॉल्ड क्लार्क प्रोसेस एंड ऑल एंड दिस थ्री रेस्ट थ्री प्रोसेस आर यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस कैलगन प्रोसेस synthetic resin ion exchange resin so for this question we will say d is the correct option or 4 is the correct option question number 44 for an ideal solution <coughs> for an ideal solution we know delta v mixing is equal to 0 delta h mixing is equal to 0 no change in enthalpy then delta s mixing greater than 0 that is become positive and delta g mixing less than 0 this is the concept so they are asking for an ideal solution the correct option is that is delta h mixing at constant temperature and pressure simple one the question number 44 one is the correct option now let's move to the next question <laughs> Among the following the reaction that proceed using electrophilic substitution reaction. देखो बच्चों ये क्वेश्चन इट सो मच नॉट टिफिकल दैट इज वी नो ए एल सी एल थ्री क्या होता है बच्चा ए एल सी एल थ्री प्लस सी एल टू ये बनता क्या आपके जल्दी बताओ ए एल सी एल फोर माइनस एन सी एल प्लस बनता है हेयर ये दिस सी एल फोर प्लस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस पोजिशन दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन वी स्टडी ड्यूरिंग द चैप्टर हेलो सॉरी हेलोजेंस हेलोजेंस दैट इज हेलो एल्केस एंड हेलो एरियंस सो वट इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फोर इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर टू यू येस सो now my friend i have discussed all the 45 questions and i think it will help you all up still if you have any doubt come to our website www.mesostudy.com and post your comment and definitely i will help you clear to you ab aap se bida lene ka samay aa chuka hai time has come time to say bye bye thank you so much